pia mtazamaji asante kwa kuendelea kusubscribe asante kwa kuendelea pia ku like ku comment pamoja na ku share kwa kila taarifa au update ambayo tunakuletea na unaendelea kutazama taarifa ambazo zimetufikia ni taarifa mbaya sana ambazo zinatoka katika familia ya Clouds Media ambapo tunaambiwa kwamba mtangazaji maarufu sana nchini Tanzania ambaye alikuwa anafanya kipindi cha jahazi kutoka Clouds FM Ephraim Kibonde amefariki dunia amefariki dunia usiku wa kuamkia leo katika hospitali ya Bugando ambapo alikimbizwa mara baada ya kupata tatizo la pressure Ephraim Kibonde alikimbizwa Bugando mara baada ya kupatwa na shida ya pressure akiwa katika msiba wa Ruge Mutahaba ambapo katika msiba huo Ephraim Kibonde alikuwa ni MC na mara baada ya kumaliza ile shughuli ya mazishi basi alipatwa na pressure na baada ya hapo wakamkimbiza kwenye hospitali za pale Bukoba lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya na wakalazimika kumkimbiza uh, huku Mwanza kwa maana ya kufika katika hospitali ya Bugando ambapo umauti umemkuta uh, usiku wa kuamkia leo machi saba akiwa anaendelea kupatiwa matibabu Ikumbukwe Ephraim Kibonde siku ya tarehe nne ya mwezi wa tatu elfu mbili na kumi na tisa yeye ndiye alikuwa host katika msiba wa Ruge Mutahaba msiba ambao ulikuwa umegusa wa Tanzania wengi lakini pia wafanyakazi wa Clouds Media Group kwa ujumla wake ambao kwa wale ambao walikuwa kwenye msiba Ephraim Kibonde uh, kuna wakati alianza kuonekana kama hali yake haiwi nzuri na ikabidi aombe maji aliomba maji na wakamleta ale maji na mara baada ya kuletewa maji aliletoa maji na bidazen lakini wakati ameletoa ale maji alikaa kwenye kiti na akanywa aka yale maji kwa hiyo hakuwa hakuendelea tena kusimama wakati alikuwa anaendelea kusheresha ku, ku, ku kwenye hiyo shughuli ya mazishi ya Ruge Mutahaba mara baada ya hivyo basi hali yake ndio ilibadilikia hapo na kujikuta anakimbizwa hospitali nikukumbushe tu kuhusiana na Ephraim Kibonde ambaye huyu ni moja kati ya ma MC wakubwa sana alikuwa ni MC pia kwenye shughuli mbalimbali kwenye sherehe mbalimbali kwenye maharusi lakini pia kitchen part pamoja na shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa zikifanywa watu walikuwa kimchu kwa Ephraim Kibonde kwa ajili ya kufanya zoezi hilo. Lakini nakumbuka uh, Ephraim Kibonde anakuwa ni mtanzania au ni mwanafamilia wa pili wa Clouds FM kwa mwaka 2019 ambaye amefariki dunia na hii inakuwa ni siku chache sana mara baada ya Ruge Mutahaba kufariki dunia ambapo Clouds kwa jumla wake walikumbwa na simanzi lakini pia Tanzania kwa jumla walikumbwa na simanzi bado naweza nikasema wanafamilia Clouds FM hawajatokwa na machozi kwa sababu walianua tanga ya msiba wa Ruge Mutahaba na ikatokea ajali ya baadhi ya wafanyakazi wa Clouds FM ambao wao wanakaa production ambao walipata ajali uh, pale Dodoma gari yao ilipinduka ambapo ilikuwa na hao wafanyakazi takribani sita lakini hakuna mfanyakazi yeyote ambaye alijeruhiwa kiasi kikubwa lakini wote walikimbizwa uh, hospitali pale Dodoma na kupatiwa matibabu ambapo gari hiyo ilipinduka vibaya sana 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 Inakuwa ni pigo jingine kubwa sana kwa Ephraim Kibonde kwa sababu uh, hivi karibuni tunakumbuka ilikuwa ni mwaka 2018 Julai 10 Ephraim Kibonde alimpoteza mke wake na kujikuta tena anaingia kwenye simanzi nzito sana. Kwa hiyo nikasema hata miezi sita haijapita hali ya Ephraim Kibonde uh, amekuwa katika matukio ya namna hiyo. Na pengine hili linaweza likawa ni pigo jingine kubwa kwa familia ya Clouds ambapo kama nilivyokuambia walikuwa bado uh, wapo katika hayo majonzi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa John Mongela amethibitisha kwamba Ephraim Kibonde amefariki dunia ambapo amethibitisha kwamba ni kweli walimhamisha kutoka uh, kule Bukoba na kumpeleka Bugando kwa ajili ya matibabu zaidi lakini Mwenyezi Mungu akamchukua. Itumeona wa wanafamilia ya Clouds FM pia wameposti katika ukurasa wao wa Insta Instagram wakionesha kusikitishwa wakaandika uh, tukio bado tupo kwenye majonzi ya kumkumbuka mkurugenzi wetu Ruge Mtahaba familia ya Clouds FM imepata pigo tena mara baada ya kumpoteza uh, mtangazaji mwenzetu Ephraim Kibonde ambaye alikuwa anaendesha kipindi cha jahazi tunaendelea kuletea taarifa mbalimbali ambazo zinatokea na pengine tutafuatilia zaidi pale Bugando ili tujue uh, nini ambacho kitaendelea lakini moja kati ya watu ambao pia nao wamezungumza kuhusiana na msiba huu na pingine kuweza kupata zile taratibu za nini ambacho kitaendelea na moja kati ya ambao wamezungumza ni 
ni Sebastian Maganga ambapo amezungumza anasema ni pigo kubwa kwa familia ya Clouds Media Group kwa familia ya Kibonde lakini kama tulivyoshikamana kwenye msiba wa Ruge naomba tushikamane pia kwenye msiba wa Ephraim Kibonde hiyo ni taarifa au hiyo ni ni, ni, ni kitu ambacho amekizungumza uh, Sebastian Maganga ambapo amesema hivi sasa taratibu za kupanga mipango ya msiba huo zinaendelea watatufahamisha juu ya kile ambacho kina kita, kita, kita endelea, au juu ya mipango ambayo imepangwa na kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu massage na nyingine nyingi ambazo tazipata hapa J and R Mtita Baba Shop wanapatikana buguruni rozana mtaa wa Mitungini Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani kwa zizi ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 Ni moja, moja mbili, Joe J and Aram Tita Baba Shop. Karibu, upendeze.